Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, les mando un fuerte abrazo, harto saludito y cariño en estas semanas de cuarentena. Bueno, eh, la semana pasada estuvimos cierto, analizando tres movimientos vanguardistas eh, de acuerdo a cierto al orden cronológico. Cierto, revisamos un poco lo que fue eh, los aportes del de impresionismo, eh, el expresionismo y el fauvismo, y terminamos cierto, con, eh, analizando un poco lo que eh, significaba cierto, el cubismo, con las obras de eh, Pablo Picasso, eh, George Braque o de Juan Gris. Hoy vamos a analizar dos movimientos vanguardistas eh, que se van a ir sumando cierto, a estos análisis que estamos haciendo de eh, estos nueva, nuevos estilos, estos nuevos movimientos artísticos que surgen en el siglo XX. Ya en 1909 nos encontramos con un movimiento vanguardista eh, bastante polémico, eh, que es el futurismo. ¿ya? Este surge en Italia y eh, aspira principalmente a guiarse por los valores de la modernidad, eh, que tiene que ver con un periodo, ¿cierto?, dentro del de siglo XX, también eh, que aborda un poco también el siglo XVIII y XIX, eh, y que tiene relación con eh, el pensamiento de la época asociado a eh, la lógica y la razón. Por lo tanto, ¿cierto?, estos valores que, que se, se, se van a ir eh, abordando desde la modernidad, también van a ser eh, las bases fundamentales del futurismo. ¿ya? Eh, toma como principal modelo la máquina, puesto que en el periodo de la modernidad uno de los hitos más importantes que hay dentro de, de, de este periodo histórico es eh, la revolución industrial, ¿cierto? la incorporación de nuevas máquinas para la producción eh, de, de todo lo, lo que era eh, antiguamente manufacturado. Acá comienza, ¿cierto?, la producción en masa. Entonces la máquina va a ser el principal referente para ello, puesto que eh, se va a eh, considerar como el elemento que, que dimensiona un poco, ¿cierto?, lo que va a ser el futuro. Y eh, sus características van a radicar en el tema de la velocidad, la fuerza y la energía, ya que estos son como características que uno puede ir eh, destacando justamente de lo que serían las máquinas en, a principios del siglo XX. Eh, de esta forma, eh, dignifica cierto también eh, lo que es relacionado con la guerra como un espacio de expresión. ¿ya? Esto lo vamos a ir analizando un poquito mientras vayamos avanzando en, eh, en este eh, movimiento vanguardista. Ya, aquí, como ustedes ven, algunos ejemplos de pintura, vemos, ¿cierto?, una de ellas que es justamente relacionado con el tema de la guerra. Vemos personas que están eh, como tirándose en el suelo, ¿cierto?, estos efectos como de explosión que vemos atrás, con estas líneas eh, anaranjadas, eh, estas, estas como círculos que uno tendería a pensar que pueden ser un poco como eh, planeta o soles, pero hacen alusión realmente a las explosiones, ¿cierto?, de los bombardeos, ya de una forma de sintetizarla a partir de la geometría. Consideremos que en este periodo también, eh, a pesar de que las vanguardias tienen sus características, ya sean formales, que quieren decir de la pintura, de cómo se crea, ¿cierto?, eh, también tienen características que se van ir tomando entre ellas mismas para ir elaborando justamente nuevas formas de expresar. Todo esto, eh, el tema del de futurismo empieza a hacerse eh, más visible eh, cuando se publica en el, periodo, el periódico perdón, eh, Le Figaro el manifiesto futurista. ¿Qué, qué es este manifiesto? Primero, este es un texto que se configuró, básicamente, eh, la, el movimiento futurista. Está escrito por el poeta italiano eh, Filippo Tommaso Marinetti, eh, a finales de ya de 1908, y publicado en 1909 en Francia. 
¿ya? Por eso se conoce que desde 1909 es donde se inicia justamente este periodo eh, artístico. ¿Qué es lo que busca eh, este manifiesto? Eh, capturar eh, la evolución cultural italiana que estaba viviendo en esa época, eh, muestra como parte también de la vanguardia intelectual. Eh, este manifiesto, eh, con los años, eh, eh, considerando que después ¿cierto? vamos a tener una segunda guerra mundial, se considera que es uno de los movimientos artísticos que contribuyó justamente al nacimiento del fascismo. ¿Por qué? Porque el futurismo apuntaba a ideas como la violencia extrema. Eh, contenía justamente en este manifiesto que lo dejan eh, sumamente explícito. Eh, esto puede como un poco explicar justamente por qué el fascismo tomaría el futurismo como eh, parte de eh, esta estética también para poder proyectar estos ideales fascistas. ¿Qué, ¿Qué es lo que se habla un poco dentro de este eh, manifiesto que fue publicado? Bueno, eh, en él se expresa justamente la glorificación eh, de la guerra como un medio de expresión positivo, eh, como una forma de que en la guerra se concluyen ciertos cierto, eh, paradigmas o, o sistemas para imponer otros. Entonces se, se trata de ver como la guerra como un medio para poder eh, renacer de cierta manera hacia eh, nuevas formas de pensar. Eh, ahora, ¿qué pasa? Este, este movimiento, ¿por qué genera tanta polémica? Justamente porque dentro de lo que expresa eh, el tema de la violencia extrema, también empieza a eh, considerar justamente eh, a las minorías como un problema. ¿Ya? Eh, en eso entonces ya se empieza a hablar, por ejemplo, de temas feministas y expresamente el, en este manifiesto eh, se deja como una declaración, como algo que eh, se quiere hacer, es justamente el repudio hacia la mujer. Eh, el futurismo hoy en día lo podríamos analizar como una de las expresiones artísticas más arraigadas del fascismo y del patriarcado, ya que busca justamente eh, superponerse ante otras culturas a partir de esta supuesta intelectualidad y eh, de la violencia. Para ellos eh, justamente utilizar la violencia para posicionar sus ideas era válido, puesto que la guerra así lo, lo, lo planteaba. Entonces es un, un movimiento artístico que eh, expresa justamente un poco esta, estos sentimientos oscuros del ser humano, estos eh, sentimientos que hoy en día podemos empezar a, a revisar si tendría cabida o no este tipo de movimientos artísticos, considerando que hoy eh, se habla justamente de... Eh, el tema de generar conciencia sobre el racismo, sobre las minorías y las orientaciones sexuales, eh, sobre justamente las libertades de los otros. Para este movimiento, eh, básicamente, coarta las libertades de los demás, eh, imponiéndose, ¿cierto?, de una manera brutal. ¿Qué pasa dentro del arte? Bueno, las formas de expresar este tipo de de pensamiento eh, van a, a caracterizarse justamente por un dinamismo y el movimiento eh, y también va a abordar como eh, temas tratados en relación a la cultura urbana. Toman justamente, como había mencionado anteriormente, eh, la, a la máquina como principal modelo, puesto que en ella reconocen ciertos eh, atributos como la fuerza, ya considerando nuevamente esto de la fuerza la, como, como la violencia extrema, para ello la máquina refleja justamente eh, esa fuerza, la rapidez, la velocidad también, este es un, un, un tipo de, de, de movimiento que va a tratar de eh, capturar eh, la velocidad y el movimiento, eh, la energía y sobre todo la deshumanización, o sea, acá estamos hablando de una obra que 
busca más allá de vincular y conectar como con las personas, eh, espantar y, y, e imponerse, ¿cierto?, sobre ellas. ¿ya? Vamos a ver algunas obras, por ejemplo. La, la locomotora a velocidad de Roberto Baltesari, que es justamente el, el tema del tren en la modernidad, es el, el símbolo, el ícono que eh, va a ir caracterizando este, este periodo, más que este movimiento, y entonces todo lo que tiene que ver con lo rápido, como es, por ejemplo, la locomotora, eh, la velocidad, ¿cierto?, la fuerza, todo se ve reflejado justamente en estos elementos, ¿ya? También vamos a ver el dinamismo de un automóvil de Luigi Russolo, que justamente, al igual como la locomotora, y pensando que eh, en este periodo, en el siglo XX, es donde eh, se crea, se inventa justamente el automóvil eh, a gasolina, eh, ya no, no se utiliza, ¿cierto?, también eh, antiguamente era como estos eh, carretas, ¿cierto? Estas carretas que te podían transportar de un lado a otro. Esto es como que trata de romper con esa barrera. Si se fijan cómo está esta obra, cómo busca reflejar este, este movimiento, esta velocidad a partir de estas líneas, ¿cierto? Como diagonales, como flechas que van dándonos la dirección hacia dónde va viajando este, este vehículo, y los colores que utiliza también van a ser sumamente propios, puesto que eh, va a tratar de poder sintetizar esta, esta sensación un poco macabra que tiene dentro de los fundamentos del futurismo. Por otro lado, vamos a observar eh, la velocidad abstracta de Giacomo Bala, donde vemos como en una síntesis de líneas, ¿cierto? Eh, también lo que se podía dilucidar como eh, un tren, como la, lo, los vagones de estos trenes. Y justamente estas líneas, ¿cierto? Eh, buscan eh, tratar de representar la velocidad, ¿ya? Desde la abstracción de la forma, algo muy propio también del de cubismo. Y finalmente tenemos otro de los dinamismos, ¿cierto? Pero esta vez de un ciclista, de Humberto Boccioni. Y eh, acá incorporamos otros colores, ¿cierto? Pero también lo mismo, esta, 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 la bicicleta, ¿cierto? También se va a ir considerando como eh, una máquina debido a que también tiene velocidad, eh, también, ¿cierto?, es una, un instrumento que es fabricado ¿no? con materiales eh, que van a ir representando justamente el tema de la máquina, como el, el, el fierro, lo, el acero, etc. Eh, justamente que van a ir vinculando con esta idea de que eh, nos vamos a ir transformando de cierta manera en un futuro en una ciudad que va a girar en torno a las maquinarias. Algo que no ha sido muy lejano hasta el día de hoy, eh, incluso nosotros como podemos contrarrestar o pueden analizar un poco estas esta obras, eh, este movimiento con lo que hoy día vivimos, o sea, eh, ya hace un, unos meses, un año atrás, es que eh, en Chile se está hablando de la automatización, ¿cierto? Eh, ustedes pudieron quizás darse cuenta que al ir al supermercado o a ir de repente, no sé, a las tiendas como el home center, ¿cierto? Estas grandes tiendas transnacionales, eh, nos vamos a dar cuenta que ya no existe como el, el cajero en sí, sino que eh, ahora hay una máquina donde tú tienes que ir y que leer los productos y, y pagar, ¿cierto? No... No hay esa persona que, que antiguamente te, te daba este trato, que eh, pasaba tu producto y que generaba ¿cierto? ese mismo trabajo, sino que se está cambiando justamente por estas nuevas máquinas y nuevas tecnologías. Entonces, observen bien cómo eh, funciona a partir de la, de, de la pintura estos efectos de movimiento, estos efectos que buscan tratar de eh, mostrar esta fuerza, esta, esta imponencia que tiene la máquina. Ahí pueden apreciar, ¿cierto?, con mejor detalle eh, cómo, cómo se, se representa esta obra. Y podemos ver que se, se asoman como ciertas cabezas, eh, se repiten para, con la idea de, justamente de dar esta sensación del movimiento. 
¿ya? Uh, no sé si se han fijado de repente cuando uno saca una foto en movimiento y como que tiende a, a quedar como cortadita y se repite de cierta manera un rastro, es como eso. Acá lo mismo, observen el tema también, cómo de repente incorpora un poco el tema de la estación para poder eh, representar el movimiento. Entonces, el, 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 ¿cómo se podría decir? Este movimiento vanguardista, ¿cierto? Justamente va a eh, generar un quiebre respecto a, a lo que se estaba planteando en relación a las artes. Eh, para ellos, eh, los artistas futuristas eh, querían dejar claro que el arte debiese eh, ser una forma no solo de expresar emociones y sentimientos, sino de imponer ideas. Entonces, acá empieza a ver ese cambio de visión. Y desde ese punto de vista, nos vamos a ir justamente a una contrarrespuesta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este movimiento tan potente, tan fuerte, cierto, eh, surge? ¿Y cómo se responde? Bueno, ya ah, en 1916 eh, va a aparecer el dadaísmo. ¿Ya? Este es un movimiento conocido, considerado como el movimiento anarquista dentro de, de las artes, justamente porque va a ser una forma de responder a este nuevo movimiento que busca instalarse como un nuevo movimiento artístico fascista totalmente, eh, que niega, ¿cierto?, eh, las otras realidades que se impone a partir de la violencia. Entonces, desde la mirada artística, también va a haber justamente esa respuesta. Eh, ¿Cuándo surge y dónde surge? Como mencioné, en 1916, surge en Suiza, en Zurich también, eh, en el cabaret Voltaire. ¿Ya? Esta, este, este movimiento se conoce también justamente porque eh, se mueve también en un mundo bohemio, eh, donde las fiestas, ¿cierto? las jaranas, eh, son partes también desde la experiencia de todo este, del trabajo artístico. Es un movimiento cultural eh, creado con el fin de contrariar justamente a las artes, eh, porque las bellas artes, eh, de cierta manera, ¿cierto? como el futurismo, buscan imponer eh, normas, buscan imponer una forma de ver y crear, ¿ya? y con el objetivo claro de de que el arte, por ejemplo, las bellas artes, las artes tradicionales, eh, ya como anterior, ¿cierto?, al siglo XIX, eh, anterior al impresionismo, eh, buscan establecer qué es lo que es arte y lo que no es, eh, a partir de la técnica, a partir de lo que se representa, a partir de quién es el artista, ¿cierto? Empezamos a, a analizar es, eh, aspectos eh, como formales de la obra. Entonces, el, el futurismo también busca imponer justamente esta idea de cómo se debe pensar el arte, para qué debe ser el arte y las funciones a partir desde las ideologías. Entonces, el dadaísmo, eh, como ya empieza a surgir todas estas nuevas posturas ¿cierto? ideológicas que, en relación a lo visual, es que eh, busca poner como un stop. Y... Eh, apa, eh, y Básicamente, tratar de eh, cuestionar justamente todas estas cosas que se empiezan a establecer. ¿Cómo se logra? Bueno, como se dieron cuenta, los manifiestos en este periodo comienzan a ser sumamente importantes para los artistas, puesto que era una de las formas que tenían para establecer los fundamentos de estos movimientos artísticos que estaban surgiendo, una forma de... Eh, Puedes decir, ¿cierto? Esto es así, eh, esto no es algo que se me ocurra, esto lo pensamos. Entonces el manifiesto permitía darle cierta eh, credibilidad y, eh, y también sustento teórico a eh, los nueva, las nuevas proyecciones artísticas que estaban surgiendo. Eh, el dadaísmo busca interpelar, cuestionar y romper las normas establecidas en el arte y también en la literatura. ¿Ya? Existen eh, esto de la literatura dentro de la escritura automática 
que eh, busca escribir, ¿cierto?, de manera eh, aleatoria, como se puede decir, eh, sin pensar. ¿ya? La escritura automática, los, los poetas de ese tiempo, Tristán Sara es uno de los principales eh, poetas que justamente a partir del escrito de eh, este manifiesto es que se reconoce también dentro del movimiento eh, y tendía a escribir lo que se le ocurriera, sin pensarlo, sin analizarlo, sin saber si rimaba o no, si tenía sentido o no, sino que buscaba justamente explorar esto de lo espontáneo. Y entonces el manifiesto tendría a ser algo un poco eh, caótico para los artistas, puesto que no tenía justamente ninguna norma, no había nada que lo ordenara. Dentro de las características que nosotros podemos reconocer de este eh, movimiento es justamente que son manifestaciones provocadoras. ¿ya? Los artistas pretendían destruir las convenciones con respecto al arte eh, y empezó a considerarse el movimiento Dada como un antiarte. ¿ya? Incluso eh, el nombre Dadaísmo, ¿cierto? el nombre Dada, eh, es súper difícil de, de explicar en el sentido en que no tiene un, un origen claro. ¿ya? Eh, desde que se empezó a cuestionar un poco o, o a observar con mayor detalle este movimiento, eh, se, se dice, ¿cierto? Los mismos artistas, como de boca en boca, eh, de, decían que este movimiento, el nombre Dada, eh, hace una referencia a la, la, las palabras o los balbuceos de, de los bebés, ¿ya? Como las primeras palabras, esto es que te comunica algo, pero no se entiende, ¿ya? Entonces, no, no es que tenga una definición eh, clara o un origen claro de que no este es, es un nombre que proviene eh, de, de estos ancestros o de, de esta cultura, no sé. Solo es algo que buscó ser espontáneo. Y como esta, esta mirada, cierto, antiarte que se presenta, eh, también desde lo automático, como era la literatura, es que se asume que en, al final cabe que el nombre Dada eh, se refiere justamente a como a las primeras palabras de un bebé, como esta primera forma de expresión. Eh, el movimiento dadaísta, por otro lado, es un movimiento antiartístico, como se, se le empieza a eh, denominar, antiliterario, antipoético, eh, porque cuestiona justamente la existencia del arte, ya, la literatura y la poesía. De hecho, eh, por definición, cuestiona incluso el propio dadaísmo, puesto que al, da, al in, 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 imponerse ¿cierto? como un movimiento artístico, automáticamente... Eh, se vuelve eh, in, in, como incierto dentro de este sistema que critica. Entonces eh, va a empezar a cuestionar constantemente incluso las mismas obras, los mismos trabajos, las mismas formas de crear, se van a ir eh, interpelando también entre ellos mismos. Y acá tenemos, por ejemplo, la rueda de Marcel Duchamp, que son estos ready made que nosotros revisamos, ¿cierto?, El, como al principio de las guías que, que vimos dentro de este año. ¿ya? Entonces, es una, justamente una forma de criticar el arte, a la escultura, a las bellas artes, qué es arte, por qué eh, el arte tiene que ser creado y de la nada, y no se pueden utilizar otros elementos para también crear, cambiar funciones, ¿cierto? la estética, etc. Otro ejemplo de esta... Eh, de este movimiento dentro de la pintura, eh, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con eh, Marcel Janco, que también es otro de los artistas dadaístas, con eh, Euforia Dada. Esta pintura que, volvemos, empiezan también a, a considerar ciertos elementos de, de otras manifestaciones como el cubismo, del, el expresionismo, con estas líneas, ¿cierto? Eh, como estos trazos gruesos, de estos colores un poco... Eh, a la ligera o suelto, ¿no? como que uno llegase a pensar que es una pintura desgastada o mal pintada, pero que al fin y al cabo justamente busca a cuestionar las mismas obras que van surgiendo como críticas al arte. 
Eh, por otro lado, tenemos eh, la obra de eh, Susan Duchamp, hermana de eh, Marcel Duchamp, con la obra de radiación de Stiux, eh, Seul Leognin, que son como distintos elementos que toma desde conceptos desde la máquina, volvemos, ¿cierto?, con el tema del futurismo, y eh, los, los superpone en distintos colores, fíjense que el soporte claramente no es eh, un lienzo, es una hoja de cuaderno, que está pintada, ¿cierto?, que está intervenida, está dibujada, entonces, y que no, no pareciese tener mucho sentido, pero justamente el, este sinsentido es lo que busca cuestionar eh, dentro de, del espectador, que, el, que la persona empiece a analizar qué es lo que veo, por qué, por qué critica esto, entonces, eh, por qué el material es este, ¿Qué, qué, por qué, entonces, todo eso es por qué que genera, ¿cierto? Es lo que también buscaba un poco el tema del dadaísmo, que las personas no siempre tuviesen, ¿cierto?, dentro de una obra algo explícito sino que les hiciera también interrogarse. Y finalmente tenemos uno de los collages de Hannah Hodge, eh, otra artista eh, alemana, que eh, utiliza justamente el collage para empezar a, a abordar temas en relación a las mujeres. Y aquí nosotros vamos a estar presentes justamente con una de las principales obras eh, feministas que se van a empezar a posicionar como tal, eh, considerando que el futurismo justamente eh, iba en contra de esto, eh, que proclamaba justamente el odio hacia las mujeres. ¿ya? Entonces, eh, el dadaísmo empieza también a ser una respuesta desde los pensamientos ideológicos, ya no solamente desde la crítica del arte, sino que también empieza a cuestionar ciertas cosas establecidas en la sociedad. Si no, ustedes observan bien el collage, podrán darse cuenta que eh, son tres mujeres, ¿cierto?, eh, armadas a partir de eh, obras de arte. Eh, tenemos, por ejemplo, un medio rostro de eh, una de las pinturas de Botticelli, tenemos fotografía, tenemos vestidos, ¿cierto?, que nos remiten un poco a esta vestimenta tradicional del de siglo XVII, siglo XVIII, de las mujeres conservadoras. Eh, entonces empieza justamente a establecer y romper ciertas normas, ¿ya? también en la forma de composición. Entonces estos movimientos vanguardistas que hoy día vamos a analizar eh, van a empezar a dar cuenta justamente de lo que va a ir cambiando en la época, de lo que va a ir significando la segunda mitad del siglo XX, eh, porque después de ello... Eh, va, va a venir consigo todo lo que implica la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿y por qué eh, después dentro de este periodo, cierto, de, de guerra, eh, ustedes también se van a ir dando cuenta, quizás cuando vayan pasándolo en historia, eh, ¿por, qué, por qué sucede ¿Y, y cómo la gente lo veía? Bueno, a partir de las artes visuales, a partir de los movimientos vanguardistas, nosotros nos podemos ir haciendo una idea de cómo la, la sociedad iba, iba cambiando, cómo la Primera Guerra Mundial tuvo precedentes después, ¿cierto? Cómo tuvo esas consecuencias también dentro de lo ideológico, esta forma de expresar, cómo eh, empezamos a analizar, ¿cierto? Desde el expresionismo, eh, esta estas sensaciones, ¿cierto?, de angustia, eh, cómo está también está esta nueva mirada de las personas más progresistas que veían en, en la máquina, ¿cierto?, y en la guerra algo positivo, cómo después es, ese pensamiento eh, tan radical se va a ver contrarrestado con otros tipos de movimientos artísticos que va a tratar de buscar, de cierta manera, por la lucha de una, una libertad expresiva. Entonces... Eh, todas estas cosas que hemos revisado en, en estas clases nos van a ir, ¿cierto?, dando el hilo para conectar eh, cómo se va a ir configurando el, el, el arte contemporáneo hasta hoy en día. Entonces, eh, como actividad vamos a eh, revisar y responder la guía que va a ir adjunta, ¿cierto?, a este eh, video. Eh, con lo visto en esta clase... 
eh, si tienen dudas respecto a lo que hemos observado hoy o en las clases anteriores, pueden escribirme a mi correo. Eh, luego de ya terminar como con los movimientos vanguardistas, la próxima semana nos queda el último movimiento. Eh, vamos a generar justamente un proyecto que nos permita un poco eh, analizar lo que nos pasa hoy en día, ¿cierto?, a partir de los movimientos vanguardistas. Así que eso es todo por hoy, chicos y chicas. Espero que se encuentren de maravilla y nos vemos en la clase online. Hasta luego. Chau, chau.